good morning in the last class we were discussing the meter bridge so today we are going to discuss a new topic that is potentiometer okay so idana the potentiometer in arrangement idana potentiometer nu ingane nammude meter bridge vaitu vyathasam nu ingane meter bridge nu ottu oru wire aanu alle oru 100 cm wire aanu ivada namukku etraya idu 1000 cm wire aanu 1000 cm wire aanu ivada ivada parayala indu etraya 100 aanu അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത്രയുണ്ട് തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള വയറാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ലാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്ററിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് പറയാം നമുക്കത് നമ്മളെന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു കമ്പയർ ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് സെൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കണക്ഷനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടും ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ടും ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്രൂ കണ്ടു ഇവിടെ ഈ ഈ സ്ക്രൂ നമുക്ക് എ ഇതിനെ നമുക്ക് എ എന്നെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ബി എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ എ ബി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കണക്ഷൻ നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നോക്കി നമ്മൾ സെല്ലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ സെല്ലിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു കീയിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ റിയോ സ്റ്റാറ്റിലേക്ക് പിന്നെ നേരെ ബിയിലേക്ക് ഈ കണക്ഷനെ മാത്രം ഈ കണക്ഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഇതാ ഒരു കണക്ഷൻ ഒരു സെല്ലിലേക്ക് പോകുന്നത് എൻ്റെ പേരാണ് ഡാനിയൽ സെൽ കണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത കണക്ഷൻ നോക്കി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിന് നെഗറ്റീവ് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കി ഒരു കീയുടെ ഒരു എൻഡിലേക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വേറൊരു കണക്ഷൻ നോക്കി സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കണക്ഷൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിലേക്കും വേറൊരു സെല്ലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കും കണ്ടോ അത് നെഗറ്റീവ് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് നോക്കി കീയുടെ ഒരു എൻഡിലേക്കും മറ്റത് മറ്റേ സെല്ലിൻ്റെ തന്നെയാണ് കീയുടെ അടുത്ത എൻഡിലേക്ക് പോകുക കണ്ടോ പിന്നെ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ ഈ കീയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗാൽവനോമീറ്ററിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഹൈ റെസ്റ്റൻസ് ബോക്സിലേക്ക് പിന്നെ അവിടെ നേരെ ജോക്കിയിലേക്ക് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സെക്കൻഡറി സർക്യൂട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എ ടു ബി കണക്ഷൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പേരാണ് പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അന്നു എന്താണ് ദ ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഈസ് യൂസ് ഫോർ മെയിൻലി ടു പർപ്പസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഇൻറ്റേണൽ റെസ്റ്റൻ ടു മെഷർ ദ ഇൻറ്റേണൽ റെസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ സെൽ ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് സെൽ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ഡിസ്കസ് ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഇ എം എഫ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കി നമുക്ക് രണ്ട് സെല്ലുണ്ട് ഒരു സെല്ലാണ് ലെഗ് ക്ലാഞ്ചിൻ സെൽ ഒരു സെല്ലാണ് ഡാനിയൽ ഇതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് റേറ്റ് ഉണ്ട് എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കണ്ടോ ലെഗ് ക്ലാഞ്ചിൻ്റെ ഇത് ഇത് എത്രയാ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഇ എം എഫ് എടുക്കുക ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇ വൺ ആണ് എപ്പോഴും ഡാ ലെഗ് ക്ലാഞ്ചൻ സെൽ എപ്പോഴും ഇ വൺ ലെഗ് ക്ലാഞ്ചൻ സെൽ ഓൾവേസ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഡാനിയൽ സെൽ ഇ ടു നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആൻസർ വിൽ ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ സംതിങ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സെല്ല് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇ എം എഫ് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അതേ വാർഡ് തന്നെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ടു കമ്പയർ ദ ഇ എം എഫ് ഓ ടു സെൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ടു കമ്പയർ ദ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ടു സെൽസ് ആണ് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എം എഫ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ബാലൻസ്ഡ് ഇല്ലേ വേണ്ടാന്ന് ഇ എം എഫ് എന്താണ് ബാലൻസ്ഡ് ലെങ്ങിന് പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം
ഓട്ട് സൈഡിലേക്ക് അല്ലെ ബിയിൽ വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലോ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാ കണക്ഷൻ ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോ കീ ഇതിലേക്കും വെച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയോ രണ്ടും കൂടി നോക്കി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ വെച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ വെച്ചപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ വെച്ച റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് കണ്ടോ എല്ലാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെച്ച് സൈഡിൽ നോക്കുക ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി അത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് വയർ നടക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട ബാലൻസ് ലെന്ത് കണ്ടീഷൻ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ആ ലെങ്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നോക്കി അതിൻ്റെ ലെങ്ത് സീറോ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പയ്യെ പയ്യെ പോകുന്നുണ്ട് ഏകദേശം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുക ആ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ ലാവ് പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് എണ്ണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടം വരെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടു അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ലെങ്ത് സപ്പോസ് ഒരു എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എടുക്കുക സപ്പോസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെങ്ത് അതായത് എന്താണ് ഇ എം എഫ് ഓ ലെക്ലാഞ്ചൻ സെൽ അതായത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇ വൺ ഓക്കെ ലെക്ലാഞ്ചൻ്റെ ഇ എം എഫ് ആണ് ഇ വൺ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാനിയലിൻ്റെ ആണ് ഡാനിയലിൻ്റെ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നേരെടുത്ത് എങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അടുത്തതിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കറണ്ട് പോകുന്ന അതിനകത്ത് കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡാനിയലിൽ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലെക്ലാഞ്ചിൽ കൂടി പോകുന്നില്ല വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ അതുപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ ബാലൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കിട്ടിയ ഡാനിയലിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ഇ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇ എം എഫ് എന്നാണ് ഇ വൺ ഇ ടു എന്ന് കിട്ടിയില്ല രണ്ടിനും കിട്ടിയില്ലേ അത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ബാലൻസ് എന്തിൻ്റെ ആൻസറിന് സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ട് ബാലൻസ് ഒന്ന് കിട്ടിയില്ലേ ഫസ്റ്റ് ലെക്ലാഞ്ചിൽ നമ്മൾ എൽ വൺ എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ ഡാനിയൽ എൽ ടു എന്ന് എടുത്തു നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു സപ്പോസ് എത്ര എൽ വൺ കിട്ടിയ ഒരു അറുന്നൂറ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ടു കിട്ടിയ ഒരു അറുന്നൂറ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് നമ്മൾ ഇ വൺ ഇ ടു എടുത്തില്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ഇ ടു എത്ര ആയിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇ ടു എത്ര ആയിരുന്നു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ആയിരുന്നു അത് ഇടമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ആ എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു കിട്ടുന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ സെയിം എന്ത് തന്നെയാണ് ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു എന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇ വൺ ബൈ ഇ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ബാലൻസ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എൽ വൺ ബൈ ടു എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ വൺ ബൈ ടു കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ബാലൻസ് എന്തിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്തില്ലേ ആ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത് തന്നെ നമ്മൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനെ കിട്ടും ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഇ എം എഫ് കിട്ടും ഓക്കെ എന്നാൽ കൂടുതൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണോസി